AM or 7 to 8 AM po. Dinala na po ako sa aking room mga kasis and very maganda po yung room. Para kang nasa St. Luke's. Yung room na yun is napakalaki. Okay? Meron, meron ding uh, parang sofa bed doon na pwedeng pagtulugan ng yung kasama po. Okay? So, sa kasama pala, one na kasama is enough na po. Nasa room na ako with the nurse, pinagpalit na ako ng lab gown. Tapos, ano pa yung uh, ginawa sa akin? Naglabatiba na rin. Tapos, um, kapag hindi ka nag-shave, the night prior to your surgery, si shave yung, yung penis mo. Yung buhok sa may penis, uh, sa may penile area mo. Po, after ng, uh, by 9 a.m. na po, uh, itatrans itatransport na na po from your, uh, from your room to, your, to the OR room. Okay. So, yun po, na-transport na po ako sa OR, pinahiga na po ako sa, o, uh, sa OR bed. So, wag po kayong magulat kung maraming tao doon. Okay? Kasi may circulating nurse, may assist nurse, may anesthesiologist, um, at, at may mga technicians and everything. So, ipiprepare ka doon, wag kayong mag-alala. Sila, uh, sila ang bahala sa inyo. Kapag hindi nyo naku, nakita si Doc prior sa induction ng general anesthesia nyo, most probably kasi last si Doc Kuldek uh, last yung ano yung surgeon na papasok kasi mag 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 ano pa yun eh madami pa siyang gagawin okay mag hand washing pa yun tapos uh, donning of the lab gown yun po yung gagawin ni Doc bago siya pumunta sa sa OR so ano po ang type ng anesthesia yung ginamit general anesthesia po okay meaning po ng general anesthesia totally wala po kayong mararamdaman totally tulog po kayo during the duration of your surgery. Next natin is 1 p.m. po when meron na, na nagkamalay na po ako. Okay? Tinransport na po ako sa aking bed by 1 uh, like 1 p.m. po. So that time po um wala pa po ako masyadong nararamdaman na pain. Ito po yung picture ko. Nakakapagpa picture pa ako. So nararamdaman ko na lang yung pain during the during 6 p.m. po. Okay? During that day po Okay, first day of surgery po, pain scale po is from 8 to 9 po. Okay, masakit, masakit po siya. But, tolerable naman. Depende yan sa tao. Tapos, second day, gumababa naman ng 7 to 8. Next, third day naman po is 6, 6 to 8 pa din. Fourth day and so on is nasa 5 to 6 yung pain scale po. So, hindi lang po yung sakit ng hiwa yung nararamdaman mo, yung sakit din ng balakang dahil nga nakabuka ka kayo kasi nga may plaster yung, yung sa may kipay nyo, so nakabuka ka kayo talaga during sa apat na days na yon So, masakit yung balakang, nakakangalay, back pain, lower back pain, masakit po. Nakaka hindi naman nasakit, nakakangalay. Tapos yung mga ibang ano natin, ibang mga sisi natin during transportation of the patient from recovery room to ward sa kanilang room. Okay? Minsan nakakaranas po talaga, nakakaranas po yung iba ng pagsusuka at pag ito naihilo po, which is uh, ano lang po 'yon, effect effect po 'yon ng anis, general anesthesia po. Okay? Because general anesthesia is nagwe-wear off na po sa katawan natin. Tap na nakakaapekto Sa, sa, sa katawan natin. Kaya minsan, yung mga iba nagsusuka, nahihilo. Kapag nagsusuka naman, I am suggesting you to do, to chew yung ice po. Mag, mag-chew ka lang ng ice para hindi ka masuka. Tapos, itulog mo na lang para hindi ka, para hindi ka mahilo. Okay, para, ma, ma, hindi mo ramdam yung hilo. So, during that time, hempre surgery po ito. So, expect bleeding from your bed. Pero yung bleeding naman is hindi yung tuloy-tuloy na namuong bleeding sa bed mo which is normal lang naman yun so after 2 days po during the, your second day po aalisin na po yung blood drainage po ito po yung nakakaloka sa blood drainage which is very very masakit very masakit po ito hindi ko rin kinaya kaya during nag, tinanggal ito dahil sa masakit hindi ko kinaya sinabi ko sa doc, sa nurse injikan mo ako ng tramadol 
Ayun, inindikan naman po ang tramadol, makapakatulog po ako. Kasi very masakit po talaga 'yun. So, during your ano po, during your uh, hospitalization, okay? Pain relievers and antibiotic will be administered by the nurse po. So, kung kung after ng surgery is naramdaman mo na severe pain, di mo kaya yung pain, just call the attention of the nurse via call light system, yung parang microphone sa tabi nyo. Sabi mo, di mo kaya yung pain, pwede kang, pwede kang nilang turukan ng tramadol po. Okay po. So, yung pain reliever na binibigay lang po is paracetamol po. 1,000 paracetamol. That is three times a day. Then, yung antibiotic naman po is amoxiclub, which is three times a day din. So, so, pagkain sa hospital, masarap naman po, masarap po yung pagkain sa hospital. Okay, wag na po kayong uh, pumili. Okay, kasi yung sinaserve sa inyo is, yun talaga yung pagkain after ng surgery. Soft diet po, muna kayo. Okay, soft diet, tapos bibigyan, bibigyan po kayo ng maraming tea, yung ginger tea na, 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 palaging, na palaging binibigay nila. So, bakit? ano bakit soft diet para dahil nga nagano po kayo dahil nga na general anesthesia kayo kaya napahinto yung metabolism nyo bigla yung chan nyo nagsa soft diet kayo within four, uh, 14 day, uh, four days para din po yung soft diet is uh, is small lang yung formation ng pieces nyo para hindi kayo makatai during 14 days kasi nga inaavoid na makatai kayo within four, four days kasi merong packing okay May, nakapacking pa yung ano nyo yung surgical site nyo pag nabasa yun at yung pack, uh, packing yung ng surgical site nyo uh, ano inulit papalitan ulit yon so as uh, ako po hindi pa ako tumai within four, within the four days po okay nung pag-uwi ko na lang po during discharge na lang on the fourth day dun po ako nakatae on the fourth day bago kayo ma-discharge bibigyan naman kayo ng bonggang pagkain which is yung diet as tolerated na po kahit anong kahit anong pagkain pwede ka nang kumain Diyon po. Uh, pagka, pagka transport sa inyo sa bed, aalisin na rin po yung dextrose po. Which is, okay lang din naman yun kasi nga, pwede naman na kayong uminom ng maraming tubig. So, everyday po, dumadalo po si Doc Kuldek po. Then, you can ask Doc Kuldek about any concern about your surgery and everything. So, during the fourth day na tayo, which is the discharge day na po, mostly dinischarge kami by 6pm. Okay. During the day din po, aalisin na rin yung, yung packing ng surgical site po. Lilinisin, tapos uh, aalisin na rin. Tapos, pwede na rin kayong tumayo, pwede na rin po kayong maglakad-lakad. Kapag naalis na yung packing, uh, packing sa, sa surgical site nyo, early ambulation for faster healing. Ano ba yung, sinap, ano ba yung ibig ng early ambulation? Yung po yung galaw-galaw. Gumalaw-galaw kayo, lakad konti-konti, ganun. Tumayo, umupo, ayon. Tapos, by 6pm, pinadischarge na po kami. Binigay na po yung post-operative discharge instruction po. Okay? Like yung medications. Um, diniscuss na po yung medications nyo, which is the paracetamol and the amoxiclub. Pangalawa po, binigay na rin po yung mga, ang tag nito, yung mga gagamitin mo during your stay sa hotel po, which is the pad, ano pa, yung, ano ba yun? Yung asepto syringe. Ayun po. Then, Uh, betadine, nagbigay din po sila, ayun, and everything. Yun yung pre-provide po nila. Tinuruan din po ako mag, uh, mag-douching po. Okay? Kung paano linisin yung, kipay, yung loob ng kipaystra bago kayo umuwi. They ask us to, ano na, maligo. So, yun nga po, during 6pm on the fourth day, nung nasa hotel na po ako, okay, there is an urge na po to defecate. Meaning, natatain na po ako. Tumain na po ako during nasa hotel po. Uh, luckily po, that time, yung, ta- yung, yung tae po is malambot. Okay? O, tapos yun. Tapos, pag naghugas kayo ng, ng puwet nyo po, wag nyo po, uh, be careful na palabas. Huwag paloob yung, yung paghugas nyo. Okay? Kasi nga, to avoid na, na the spread of feces to the surgical site na, na, na pwedeng mag-cause ng infection. Okay, dapat pag naghugas kayo, ng fet nyo is palabas. Okay po? At be careful po na hindi matamaan yung surgical site kasi masyado pa malapit yung perin, uh, perineum area nyo to the surgical site. Okay? Tapos, yun na, magpahinga na.
Okay, another thing po, syempre nurse po ako, so inano ko na po, um, in-anticipate ko na po yung needs ko, like the Dulcolax. Bakit kailangan ng Dulcolax? Kasi, bakit kailangan ko ng Dulcolax? Kasi nga, hindi po regular yung pagtai ko, matigas po yung tai ko. So, hindi ka naman pwedeng magbasalba maneuver o yung mag-umag-ire dur- after, during after your surgery kasi nga, pwedeng bumuka yung, yung surgery mo. Okay? Nagdala rin po ako ng Arcoxia kasi um, iniisip ko, pwedeng makatulong ito para for pain reliever at anti-inflammatory po. At mabilis yung paghupa ng pamamaga. Okay, maidagdag ko lang po sa post-operative uh, instruction din po. Okay, binigay din po yung medical certificate na na, na, na nagpa-SRS ako doon at yung follow-up letter po. Okay, yung follow-up letter po is yun yung day kung saan tatanggalin yung character. Follow-up na sa, doc, sa clinic ni Dr. Cool deck po. So, fifth day to tenth day, ang gagawin mo lang is magpahinga with early ambulation po. Okay? Galaw-galaw ng konti, something like that. Okay? Huwag lang puro nakahiga kayo. Okay? The more na, na, na gumagalaw po kayo, the better kasi uh, for faster healing po. So, on the, the tenth day po, um, nag-follow up na po ako kay Doc Cool Deck at tinanggal na po yung catheter po na ang kanyang assistant staff po sa clinic o yung nurse niya sa clinic so advice ko lang sa inyo kapag tinatanggal po yung uh, catheter po is inhale exhale lang po kasi masakit din po yun so during the time paghugot pag, pag alis ng catheter they will ask you to stay at the clinic hanggang makaihi ka kaya dapat that time meron kang mineral water na dala para uminom ka para makaihi ka na Okay? Bakit nila kayo sinasabihan na umihi para to check nakakaihi ka ng, ng normal? Okay? And to avoid yung ureteral stricture, yung pagliit kasi, yung pagliit ng daanan ng ihi, ihi. Yun po. Minsan kasi yun yung isa sa complication minsan. Pagtang, pagkatanggal ng catheter, hindi ka nakaihi, meron ka na palang ure, uh, ureteral stricture po. Yun po. So, kung hindi ka na nakaihi sa clinic, okay lang din naman sa hotel ka na uh, umihi. Pwede rin naman yun. So, ano po? Uh, ano po yung mga complications po na you need to watch out after your surgery po? One is infection po. Okay? In, a- in any surgery po, you are risk for uh, to develop infection po. Kaya dapat you, uh, you need to watch out of this. You need to watch out for the signs and symptoms of the infection po. Next is the hesens. The hesens po ay yung pag, uh, pag, pagbuka ng surgery site nyo. Next is ureteral stricture. Ito po yung pagliit ng daanan ng ihi. Kaya uh, hindi mo na iihi lahat yung, uh, yung urine mo. Okay? Marami pong cases na ganito. Okay? Ano po ang intervention kapag ganito is pwede kanilang i-catheter ulit. Okay? Or okay, dilation of yung daanan ng ihi. Ganun po. So next is vaginal prolapse. Okay? Yung vaginal prolapse naman po is yung po yung uh, failure ng skin grafting which is uh, naranasan ko po yun. Nagkaroon po ako ng vaginal prolapse. Lum- uh, there is a failure of uh, skin grafting po, hindi po siya nag-graft mabuti. So, lumabas po yung scrotal yung scrotal skin ko po after siguro siguro mga 4 months pri- uh, bag after ng surgery ko. Okay? Tapos um, yun nga po, yung scarring sa loob ng ano, post-operative scarring sa loob ng um, vaginal canal. Okay? Then the next is yung nagkakaroon ng shortening of the vaginal canal due to yun nga due to post operative scarring and yung skin graft a uh, failure of skin grafting po so during the vagina nagkaroon ako ng vaginal prolapse po uh, nag undergo ulit ako ng surgery po to cut to cut yung yung scrotal skin na lumabas sa vaginal opening po so yun po pina- it's a minor it's a minor surgery lang naman po so, kung nagkaroon kayo ng ganito, vaginal prolapse, lumabas po yung scrotal skin nyo po, pwede po kayong bumalik sa kay Doc Kuldek to, to cut 
the exists uh, yung scrotal skin or any surgeon naman. Ako kasi hindi na ako bumalik sa kay Doc Kuldek. Pinaalis ko na lang po sa sa surgeon dito sa Malaysia. Ganun po. Kasi meron naman po akong medical insurance yun po yung yung po yung ginamit ko para free. Kasi kapag bumalik ka kay Doc Kuldek, uh, may bayad po. I think 20,000 Thai baht. Something like that. Nang kipaya na galing kay Doc Kul- Kuldek, mga Kuldex babies na palagi niya po sinasabi na no dilation po. Okay? Which is, which is, hindi na rin ako nagdadilate. With, nagdadilate man ako o hindi man ako magdadilate, ganun pa din yung no, lalim ng aking kipaystra, which is like 4 to 5 inches ng kipaystra. Don't worry naman po, sa loob po ng kipaystra nyo, it's stretchable naman po yun. So, during copulation, during intercourse, na stretch po yun. Huwag po kayong mag-alala. So, yun nga po, sinasabi rin ni Dr. Kuldek na after one month, you can you can have uh, sex na. Pwede ka na makipag-sex or makipag-copulate intercourse or something like that. Pero, wag, pero sa akin, wag muna kasi nga, very fresh pa. So, after ano na lang, after, after three months na lang po, ganon. After three months, six months, very fresh pa kasi sa loob. Diba? So, yun po. Okay. Talking naman po sa dilation po. Sige, let's talk about dilation. Kahit po sinabi ni Doc Kuldek na, uh, na wag nang mag, mag-dilate, nag-dilate pa din po ako. Really, dilation is very crucial to maintain the depth during the during the recovery. Yung ano, one month siguro, yung first one month, very crucial yung yung dilation po kasi nagre- nagkakaroon ka nagre-recovery ka that time eh. and to avoid yung post op scarring okay to avoid yung yung vaginal shortening dilation is the key pero yung dilation ko is hindi naman yung palagi parang in one day lang po nagda-dilate lang po ako one to two times lang po during one month for the second month parang tinatamad na ako like, nagda-dilate na lang ako once, a, uh, twice a week or two to three times a week. Tapos, third month, four month, naging less na. So, actually ngayon po, it's almost like three months na akong di nagda-dilate. Ganun po. So, which is, ganun din naman, nagda-dilate. Nagda-dilate ka at hindi ka nagda-dilate. Parang ganun pa din naman yung depth mo. So, yun nga, uh, okay lang ba sa akin yung four to five inches vaginal depth. Okay lang naman yan kasi nga sinabi ko nga stretchable naman sa, sa loob. So, so don't worry po. Stretchable sa loob. So, sin- marami nagtatanong po sa akin, paano daw po, kunyari, 4 to 5 inches lang yung, yung kipaystra mo. Tapos, yung partner mo is more than 5. Wala tayong magagawa. Okay, pati rin naman sa babae, they cannot accommodate uh, to mahabang, mahaba na, na penal size. Wala tayong magagawa, guys. Kung ano lang na- na-accommodate ng kipaystra mo, yun lang. Okay? Huwag, na- huwag, nang- huwag nang tayong maghanap pa. Okay? Ano mo na lang? Um, galingan mo na lang yung, ano mo, yung performance level mo. <laughs> Charot. So, yun. So, kung gusto nyo naman ng mas ano, kung gusto nyo naman mas malalim, then go for sigmoid vaginoplasty. Okay? For example, hindi ka po satisfied sa sa lalim ng inyong kipay. Pwede, pwede mo ko bang dagdagan? Yes, pwede po. Okay, with the use of skin grafting from the other part of your uh, katawan, like the abdomen, the perineal area, and the groin para dugtungan ulit yung, yung vaginal canal mo. So, pwede yung 4 to 5 inches is pwede lang madugtungan na at least two inches, 1 to 2 inches. So, yung 4 4 to 5 inches mo, pwede maging 6 to 7 inches po. So, marami rin nagtatanong po, is that, magsasara ba yung kipaystra mo kapag hindi ka nagda-dilate? No po, hindi po mag, mag, magsasara. Sisikip lang, actually. Kapag hindi ka palagi nagda-dilate. Which is very favorable sa mga lalaki kapag palagi kan, masikips, charot. Okay, sinasuggest ko ba ang dilation? Okay, actually, I am suggesting you to dilate. 
in spite na hindi kay na hindi na, na sinabihan kay ni Doc na hindi na mag-dilate during the ano during the ano lang during the one month siguro na mag-dilate kayo two months three months na pal everyday dilation kasi it is crucial during your post post operative recovery okay to maintain yung depth yung iba nagtatanong sa akin nakakalalim ba yung pagdadilate Actually, hindi siya nakakalalim eh. Nami-maintain lang yung yung kana, yung vaginal canal. Okay? Next na tanong. Pwede ba pwede bang gamitin yung yung kipay after uh, after surgery syempre naman. But mga ano na gamitin niyo mga 3 to 6 months na lang. At least yun fully healed na po yung yung kipay stra nyo. Tapos ano pa yung mga ibang tanong? Dinudugurin ba during the first intercourse po. Opo. Dinugo po ako sa totoo lang. Dinugo po, dinugo po ako that time. So kailan ko ba nagamit ito? So siguro after 9 after 9 months na siguro, mga 1 year na. Doon ko lang nagamit. The truth. So next naman tayo after siguro after 1 year na po. So go. After one year na, ano ba yung mga naramdaman ko? Ano ba yung pagbabago na naramdaman ko during, oh, after surgery po. One year after surgery po. Okay, let's proceed to say, uh, physiology. Meron bang sensation? Okay? Meron pong sensation, actually. Yung mga nerves ay still intact po. Okay? During the intercourse po, naramdaman nyo yung labas, pasok ng penis po. Okay? May, mas, antan to, meron bang libido o oh, meron bang libog during the ano during the intercourse po wala po nararamdaman mo pero wala pong sarap okay ayun po natotoo lang yun po yung totoo doon okay but don't worry yung pong G spot o oh, yung pong libido po ay located po sa my clitoris po sa my clits okay po nandun po yung Uh, sarap. Okay. Functional ba? Yes. Very functional naman po. Very functional po yung gawa ni Doc. And the physiology or the, uh, the female reproductive parts is closely the same sa gawa ni Doc Kuldek po. Mm -mm. Natotoo lang. Kaya lang po, very matambok. Very matambok lang yung gawa niya. Ganun po. Kaya camel toe is Makikita talaga yung camel toe mo. Sa totoo lang po. Nilalabasan din ba? Yes, nilalabasan din po. Yes. And the feeling is the same po during during ejaculation. Okay? During the masturbation. Ganon din po. Okay? Ganon din po yung feelings po. Okay? Bakit ka nilalabas, nilalabasan? It is because your bulbul urethral glands and your prostate gland is still intact po. Okay? Nagpo-produce ka pa rin ba ng 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 sperm ng sperm cell? No, hindi ka ng sperm cell, but you can na, meron ka na lang pinoproduce is yung seminal fluid, yung clear sticky fluid. Yun po ang lumalabas po. Nagwe-wet din ba? Yes, nagwe-wet din po. Minsan nga may discharge ka pa minsan ng clear uh, clear sticky fluid. Okay? But ito po guys, pero kapag nag-resume ka na ng ano, nag-resume ka na ng ng HRT mo, ng hormones mo, syempre, apektado po yan. Apektado po yung libido mo, uh, apektado po yung lumalabas sa'yo, and the urge of, um, the urge of, ano po, yung sex po, is nawawala. Okay? Nawawala din po yung pagwiwet. Kasi nga dahil sa, sa HRT po, um, financially and maintenance po. Okay? Maano ba, ma, ito, magastos ba yung pag SRS? Hindi naman po siya magastos. Okay? Ano ba yung mga pinagkakagastosan mo lang? Okay, lubricant, yun lang. Yun lang naman, lubricant and feminine wash. Yun lang, yun lang, yun lang, yun lang naman yung maintenance mo. Wala nang iba. Okay. At saka yung iba, nagtatanong sa akin, meron bang gamot na maintenance okay, after surgery? Wala po. Okay? Yung bibigay lang po sa'yo is yung pain reliever and antibiotic is within, oh no, seven days lang po. Within seven days. Ganun po. So, psychologically, may nagbago ba sa akin? Wala naman po. Wala naman pong nagbago sa emosyon ko, sa pag-iisip ko. Hindi naman naging irritable, hindi naman depressed. 
yon. Wala naman po. Wala namang mood swing. Wala naman anxiety and everything. Okay? Ang malalabi ko lang kasi dito is, yung mga, siguro yung mga iba nakakaranas po. Okay? Because iba-iba po tayo ng sitwasyon. And iba-iba rin po tayo ng coping mechanism. Okay? Upbringing sa life natin. Okay? If you surrounded yourself with negativity, then, syempre, maapektuhan ka as a person. Ayun po, uh, iba-iba rin po tayo ng stress management. Yung mga iba, uh, mahina yung kanilang stress management. Mahina yung coping mechanism. Kaya, naapektuhan sila. Okay po? Then, socially po, syempre, be, syempre, wala ka ng, ano, wala ka ng, wala ka ng penis, so you can wear whatever you want to wear, na wala, hindi ka na rin magtitape-tape, or magsusuot ng masikip, na panty, just to cover your penis, syempre, baging confident ka na talaga. Okay? You are um, confidently beautiful. Ganon, sabi nga ni Pia. Then, Kampulan ng biro, yes. Smile ka na lang. Wala tayong magagawa dyan. So, panindigan mo na lang na kipahistra ka na. Iba yung trato, yes. Siyempre, iba na yung trato sa'yo. Syempre, dahil kipahistra ka na, totally, ano ka na talaga? F- uh, babaeng ba ka na talaga. Besh. Kaya, iba yung trato. O, ito pala yung ginagamit ko. Ito pala yung ginagamit kong dildo. Ito with, ano na to? Dildo with... Ano po, deal the with vibrator po. Mm-mm. Tapos, ito po, yung aking lubricant, Durex. Tapos, ito. Hi mga kadyosarap, ngayon ay sasagutin natin ang mga katanungan na bumabagabag sa mga kaisipan ng mga tranela. So, yan mga kasus, unahin na natin yung exercise. Kailan ba pwede mag-exercise? So, I... Ang ina-advise ko is, after 3 months na po. Pero, oh, yung simpleng paglalakad ay pwede naman po. Kailan ka pwede mag-hormones, okay? Ang sinasabi ko kasi, after ng maubos yung mga uh, medication mo. Actually, hormones naman are not required during after your uh, SRS kasi nga, tinanggal na kasi yung, yung testicles mo, yung itlog mo na nagpo-produce ng large amount of testosterone. Kaya, Pwede hindi na kayo mag-hormones muna. Yung anti-androgen din po, you are not required to uh, to to take uh, anti-androgen na rin po. Okay? Dito po kasi, kapag nagpa-SRS ka, hindi naman po 100% ng male hormones mo ay naalis na. Mostly, 40 to 50% lang ng male hormones mo ang nasuppress uh, uh, during after your SR, uh, uh, SRS. Yun po. I would advise na huwag na kayong mag-anti-androgen kasi naman, ang male hormones naman kasi, okay, um, ginagamit rin yan sa ibang parte ng ating katawan. Kaya, we don't need to suppress 100% yung, yung male hormones natin. Katulad ng buto, yung bones natin, kailangan ng male hormones din dyan para tumiba yung buto natin. Kaya, wag natin i-aim yung 100% na mawala yung male hormones natin. So, hormones... After your antibiotic, after your pain reliever, you can take na the hormones. Or, may, or you can take it when you are at home na. Okay, next. Pwede na bang magluta and collagen and vitamin C? Yes, pwede naman po. During, kapag nasa hotel na kayo, pwede naman itong mga to. Yung gluta, collagen, and vitamin C. Because co- gluta is anti uh, antioxidant na makakatulong sa wound healing, collagen also for tissue repair, then vitamin C as well ay makakatulong to boost your immune system. Next, yung medication. Ako po, uh, nagdala ng salicoxib and laxative. Kailan ko ito ginamit? Ginamit ko na ito uh, nung nasa hotel na ako. Okay, nung um, ginamit ko yon nung wala na yung uh, paracetamol ko. Sinabstitute ko na ng, ng salicoxib. Tapos yung laxative everyday one tablet para lang magkaroon ng uh, softening of the feces o yung tae. Then, paghuhugas. Okay? During, uh, during ano po, three months po, naguhugas po ako two times a day po. Nagdadouching po ako two times a day. So, pan- tapos, after three months, once a day na lang po. Yun po. So, after maghugas, the usual na gagawin mo is Lagi, uh, apply 
not the betadine, and apply na the antibacterial uh, cream. Uh, actually, tuturo naman kayo sa hospital. Okay? Ang, sige, sabihin ko na lang. Paano ba yung paghuhugas? Okay? Yung, yung sa tabo, lalagay mo, lalagay mo yung, yung betadine sa um, tabo na may tubig. Sige, maghahalo sila. Then aspirate the water with betadine with the acepto syringe. Ito. Ito yung acepto syringe. So, ya, ano mo lang, i-aspirate mo lang. So, kapag na-aspirate mo na yung, yung water with betadine, yun yung, yung dulo ng red, uh, yung dulo ng acepto syringe, yun yung ipapasok mo sa caps mo. Tapos, ano lang, um, pump lang, gaganon mo lang. Ipapump pump mo lang na ganon. Okay? Para mahugasan yung sa loob ng caps. So, two times a day yon, na ginagawa within three months. Then, after three months, pwede one, once a day na lang. Kung gusto naman two times a day pa din, pwede naman. Okay? So, pwede bang gamitin yung betadine with water forever? Yes, pwede po. Okay? Much better na eh, kaysa sa feminine wash. Kasi ang, ang betadine is a septic solution. Okay? Nakakapatay na ang mga microorganisms. Okay? Kaya nga, mas maganda yung better than with water kaysa sa feminine wash kasi ang feminine wash naman kasi is, ano lang um uh, iwo-wash niya lang yung sa loob at saka magpapabangoy niya okay but sometimes kasi yung feminine wash with na may soap na pwedeng ma-ir- ma-irritate yung sa loob ng caps or sa mga su- sa sugat ng caps pero kung ano naman after 3 months pwede na kayong uh, pwede na rin kayong gumamit ng feminine wash it's up to you po. Kung gumamit kayo ng betadine with water forever, it's okay. Kung gagamit naman kayo ng feminine wash after 3 months, pwede rin naman po. Next, apply ng antibacterial. Yun nga po. Okay, na-advise ko kapag na-charge na po kayo sa hospital, is bumili po kayo ng betadine tsaka antibacterial cream. Okay, para kapag after hugas nyo, mag-apply ng betadine, then after the betadine is mag-apply din ng antibacterial cream. Yun po. Then, marami naman pong nabibili na antibacterial cream sa Thailand. Any brand will do. Okay? Pwede rin kayong mag, mag, magdala na from Philippines papuntang Thailand, bili na kayo sa Pinas ng antibacterial cream nyo, pwede naman po. Okay, next, dislodge ng suture. Okay? Kay Doc Kuldek po, hindi na po tinatanggal yung suture. Okay? Matag nito, magtataka kayo na uuwi kayo ng Pinas, may suture pa. Yes. Okay? Huwag kayong mag-alala, matatanggal naman ito mag-isa. Okay? Magdi-dislarge naman ito mag-isa. Next is catheter. Okay. Ang catheter po ay tinatanggal after 10 days kay Doc Kuldek po. Sa amin po. Sa kay Doc Kuldek, ten after 10 days. Okay? If in case na, nag- na magkaroon ka ng paninikip ng daanan ng yung pag-ihi at hindi ka nakaihi agad after the removal of the catheter, Ika-catheter ka ulit nila. Okay? Ika-catheter ka ulit ni Doc Kuldek po. Pupunta ka sa emergency room at ika-catheter ka ulit. Okay? Kaya nga, it is important na after the removal of the catheter ay makaihi ka. Meaning, okay, yung daanan ng ihi. Pero, okay, it doesn't mean na na okay na ang lahat. Pwede po yung pagsikip ng daanan ng ihi. One week after your the removal of your catheter, or ganun, a month after the removal of the catheter. Pwede po yun. So, yung pong mga ibang sisi natin, for example, hindi sil, uh, after 10 days nag-remove ng catheter, hindi po nakaihi agad, kung pakunti-kunti lang po yung ihi, tapos nasa hat niya ay pa sila, i-call Dr. Puldek lang po. Okay? Or chat nyo si Dr. Puldek na hindi kayo nakakaihi, kunti lang yung ihi nyo, then papapuntahin po kayo sa emergency room at iyan niya kayo, uh, ikakatheter niya ulit kayo. So, uuwi po kayo sa Pinas ng nakakatheter. Okay? Okay lang din naman po. Yun. Tapos, ipalalis nyo na lang yung catheter nyo doon sa Pinas. So, yun nga po, yung pag-ihi. Okay? Ito po yung pagbabago kapag nagpa-SRS ka. Okay? Since, put, uh, caps na po yung aba, yung daanan ng ihi nyo. Minsan, sa totoo lang, hindi nyo na po na pipigilan yung ihi nyo. Unlike before. Okay? So, yun po yung isang pagbabago sa sa pag kapag kapag post of SRS ka na na hindi mo na napipigilan yung ihi mo kaya kapag naihi ka na ihi ka na okay kasi nga dati nung meron ka pang pinis mahaba pa yung daanan you can still um napipigilan yung ihi mo 
Pero kapag nagpa-SRS ka na at naging maikli na, most probably hindi mo na siya, hindi mo na mapipigilan. Ayun po. So, yun nga po, again, sa pag-ihi, it is important na makaihi kayo after the removal of your, um, the, cat, the removal of the catheter. Kapag hindi kayo nakaihi, pakunti-kunti yung ihi nyo, please contact the cool deck po. So, yun po, yung healing process po is most probably 3 to 6 months po. Yung healing process ng SRS. Okay, another na tanong ng mga trans na nakakaloka ko. Okay, one is umiikli ba ang buhay ng, ng, ng mga kipayan na o yung mga nagpa-opera na? Mali po. Okay. Hindi po umiikli yung buhay ng isang trans ng dahil sa SRS. Okay, pakatandaan nyo yan. Wala pong scientificong pag-aaral about this claim. Next, swimming. For swimming naman po, I would suggest na mag-swimming kayo after 3 months na po. O open wounds pa rin yung ano mo, yung yung opera mo, tapos lulublub ka sa tubig na hindi mo naman alam kung malinis. Na syempre hindi mo naman nakikita yung mga microorganisms, mga bacteria, fungi and viruses and everything. Kaya pwedeng mag-cause ito ng infection pag nag-swimming na kayo within the 3 months po. At least kapag 3 months, mostly fully healed na po yung sugat. Next. Kail kailangan ba ng sex after SRS? Actually, kung mayroon naman kayong jowa, why not? ba? Gamitin si jowa as a dilation. ba? So, hindi po kailangan. Kung wala po kayong jowa, then use the dildo po. Yun po. Use the dildo. Kailangan ba palaging napapasukan? Okay? Well, kung gusto nyo naman at may jowa kayo, why not? Diba? This is normal physiological needs of everybody. And ito po yung sinasabi ko sa mga trans. Nagpa-SRS kayo na, na because gusto nyo makipag-sex sa iba. Nagpa-SRS po kayo para itama ang mali. Yun po yung ating goal. Okay? Hindi natin goal ang nagpa-SRS ka because gusto mong makipag-sex sa iba. Yung main goal natin is to relieve the dysphoria po. Next. Pwede ba ang bayabas? sa paglalanggas o pag ay yung paglalanggas ng ng sugat. Okay. Pwede naman po, but you need to properly boil, you need to properly clean the leaves. You need, okay. Advisable siya but in but in encourage ko na gumamit na lang kayo ng betadine and antibacterial cream po. At least yun nakakasigurado kayo na manufactured in the laboratory. Okay? Kasi ang bayabas, gagawa kayo is DIY. Hindi nyo alam kung napakuloan nyo bang mabuti. Nalinis nyo bang mabuti yung, baya, yung, yung leaves ng bayabas. Yun po yung ano, yun po yung ina-advise ko. Next po. Okay, yung technique po ng SRS ko is penal inversion with scrotal, scrotal skin grafting po. Meaning po, okay, kinuha lang po yung skin, yung scrotum, o yung scrotal skin, at yung uh, skin ng penis. At yun po yung binaliktad pa loo para gumawa ng vaginal canal. At yung ano po, at yung scrotal skin ay ginamit din para to create the vaginal canal. Okay. Tapos yung pinaka, uh, pinaka ulo ng penile, uh, uh, penis po, mostly tinitira din yun for the clitoris. Pero lahat, tanggal na po. Yung muscle sa may penis, yung itlog, tanggal po lahat yan. Um, ay, hindi naman siya issue. I mean, concern ng mga trans, uh, transgender na tinatanong sa akin na kung kay Doc Tep ba ay nagtitira pa ng itlog. Ang masasabi ko dyan, nagdududa po ako na nagtira pa po siya ng itlog. Paano po siya magtitira ng itlog kung yung scrotal skin ay gagamitin for to create the vaginal canal? Okay? As we all know, the scrotum is the one na nagbabahay sa itlog. Kung aalisin mo yung skin nun, ano saan... Ano pa ang magbabahay sa itlog na yon? Saan mo isisiksik yung isang itlog na yon sa loob? Meron po akong na, na research about Dr. Tep, yung sinabi niya sa BBC kung ano yung technique niya. Sinabi niya sa BBC, title of the article is My Day, Cosmetic Surgeon Tep, Beach Visit. Ito yung sinabi niya, I do a standard surgery for male to female sex change. The same as you'd get in Charing Cross Hospital in London. We, re we remove all the genital content from penis and scrotal 
leaving just the skin. Then we make a tunnel into the person and the skin to make a new vagina. Yan po yung sinabi ni Dr. Tep. Kaya nagdududa po ako sa sinasabing nagtira pa ng isang itlog. Okay, yun nga. Sinabi niya, tinagtagalugin ko lang yung isang line niya, is tinatanggal namin lahat ng genital contents, lahat ng content na nakapaloob sa penis at saka sa scrotum. Okay? Tinitira lang namin yung skin okay, para gumawa ng tunnel or uh, vaginal canal. Yun po. Yun po yung sinabi niya. At saka nga po, katulad ng sinabi ko, kaya nga po tayo nagpa-SRS para bawasan po ang male hormones natin sa katawan. Kung magtitira ka ng, male, ng, itlog, ng isang itlog that will able to produce the male hormones, eh, what, ano pang ano, ano pang silbe ng SRS mo? O, ilang oras ang SRS ko? Okay? Nagtagal ito ng 2 to 3 hours po. Okay. Other doctors, meron po silang iba't ibang um, iba't ibang oras ng most probably parang mga yung iba nagtatagal ng 5, 4 to 5 to 6 hours po. And depende po kung ano yung technique. Okay, syempre kapag sig sigmoid si uh, vaginal plasty, mas matagal kasi nga dalawa ang procedure niyan. Okay, pero kapag in pag inversion lang naman, penile inversion lang naman is mas uh, mas less yung hours. Ano po ang pwedeng kainin after ng surgery? Okay, during your hospitalization po, kainin nyo lang po yung sinuserve sa inyo. Okay? Kapag nasa hotel na po kayo, for sure, it's diet as tolerated. Okay? Pwede nyo na pong uh, kainin lahat ng gusto nyo. Okay? Yung mga iba, sinasabi, bawal daw ang mga malalansang pagkain. Well, kung prone kayo to develop allergy, then wag nyo na lang, wag kayong kumain. Pero kapag hindi naman, hindi naman kayo prone to develop allergy, then pwede lahat, pwede nyo lahat kainin ang fudang. Next, using of pads panty. Okay? Ito po, ang sinasuggest ko po is wag na kayong mag-pads o napkin pads or yung ibibigay na pads sa uh, hospital. Okay? Kapag nasa hotel kayo. Gamitin nyo lang yung pads kunyari, lumabas kayo. It's better na nahahanginan yung yung sugat para mag-dry ng mabilis. Okay, kaysa naka-cover naka ng pads. Kasi mostly yung pads na yon after an hour, it will accumulate uh, a, pro a proliferation of microbes. Tapos, uh, magkakaroon pa ng moisture sa pads. Kaya, magliless yung yung healing process. At ito pa, may tinatawag na, di ba, kung sa mga bata may tinatawag na kaya per rashes, pwede rin po yung mar maranasan sa napkin. Napkin rashes. Okay, karon kayong napkin rashes, ayan. Ma-infect yung sugat, pwede rin babagal yung healing process nyo. Kaya kapag nasa ano kayo, nasa hotel kayo, ala, uh, kahit nakahubad lang kayo, mag um, magsuot lang kayo ng palda or or bathrobes, ayan, at least nahahanginan. Then panty, I am not encouraging magpanty during the healing process na nasa hotel kayo, wag muna kayong magpanty. Kasi the linings of the panty will irritate the, the sugat. Much better kung nakapalda lang kayo okay, during nasa hotel kayo or within one month. Yung one month ng healing process nyo at huwag kayong masyadong nagpapanty. Panty as needed. Pads as needed lang po. Yun po yung suggestion ko. Kung gusto nyo mabilis mag-heal yung sugat. Next is, paano yung paghuhugas? Yun nga kanina sinabi ko, i-mix lang yung better than with the water, then then aspirate it with the aseptic syringe and ibomba sa loob ng caps. Okay, don't worry, the nurse during yung yung during your discharge will help you, will teach you about this. Next, work. Kailan ako nag-work? After 18 days nag-work na po ako. Pero yung work ko is hindi yung work na harabas. Okay, sinabi ko sa mga, sinabihan ko yung mga work mates ko na Kaka-opera ko lang, hindi ako pwedeng maglalakad ng mabilisan, hindi ako mag makakapaglakad ng in a long time, hindi rin ako makakapagbuhat ng mabigat. Ayun po. So, kung ano nyo naman, kung ang work nyo naman is call center, okay lang din naman. Okay. At least from, di, di ba, two weeks na kayo sa hatnyay, at least one week pa kayong mag-pantay. Mag, mag, 
pahinga sa bahay, then work pwede naman yon. Kung yung work nyo is nakaupo lang, ganyan. Pero ang ideal is mag-work po kayo after a month. Yun po yung ideal. Kung kailangan, kailangan na kailangan na kayo sa work, mag, kailangan nyo nang mag-work, then at least alalay lang. Okay? Wag, dun, wag nyong pwersahin yung sarili nyo. Yun, magbubuhat ng mabigat. Huwag mo na kayo magbuhat ng mabigat after three months. Then damit, I would suggest sa mga damit nyo is yung loose na damit. Wala mo ng panty that will cause irritation sa linings ng panty. Paano pumuti yung caps? Okay, syempre, gusto nyo ng, gusto nyo ng pinkish, gusto nyo ng, ayaw nyo ng maitim na caps, correct? So, ako, nagpapahid po ako ng bio oil. Bio oil po. Kailan po pinahid after, ano na po ako nagpahid ng bio oil? After three months na po. And the wounds is dry na po. Nagpahid na po ako ng bio oil. And other anti scar uh, yung anti scar cream naman po like the Dermatrix Contractubex pwede niyo gamitin yon after after a month Okay yung bio oil naman pwede niyo gamitin after 3 months Ginagamit ginagamit ko yon until now para to to remove yung scars po to lighten the scars po yo on Tapos yung feminine wash naman I would suggest na mag feminine wash kayo after 3 months Within the three months, at least mag 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 ano pa din kayo mag mag beta dine with water pa din kayo. So yun nga mga kabesh, since kipay na kayo, fukelia na kayo, malagi dapat kayong nag nagdadala ng inyong uh, wet wipes, dahil after ihi nyo mag wet mag wet wipes kayo, okay? Para hin para mabango. Diba? For hygienic purposes. Yung mga isa pang tanong ng mga trans is, bumabaho daw ba ang kipay? Oo naman. Diba? Mga babae nga, diba? Bumabaho. Di ganun din, bumabaho din. Bakit ba bumabaho yung caps? One, kasi tunnel na. Okay? Tunnel na yung ginawa sa'yo, vaginal canal na. So, may mga moist dyan um, na pwedeng pagbahayan ng mga bacteria. Okay? Ng mga microbes na ganyan. Tapos, kapag umiihi po kasi, guys, mga babae is nakaupo, tapos uh, projecting outward. Kasi, tapos kapag kumunti na yung, yung ihi, nagaano na lang siya, nagdi-drip na lang siya pababa. Okay? Nagdi-drip siya pababa sa inyong kwet. So, ayon So, kaya yung ihi is mostly minsan napupunta po sa kipay. Mga kasus. Hope na natalakay ko lahat comprehensively ng mga tanong. Kung meron man kayong ibang tanong, i-PM nyo na lang po ako. Ito po yung aking Facebook. Baba na ka, Joseph.